আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার 31 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন সুনামগঞ্জ সদর ছাতক দক্ষিণ সুনামগঞ্জ জামালগঞ্জ বিশম্ভরপুর তাহিরপুর এবং ধর্মপাশা উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ ডুবে গেছে প্রায় 800 হেক্টর আউশ ও রোপা আমনের বীজতলা সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ জানিয়েছেন 256টি আশ্রয় কেন্দ্রে 5276টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে পানিবন্দী 70 হাজারেরও বেশি পরিবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া 8 লাখ টাকা ও 345 মেট্রিক টন চাল বন্যতদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে দর্শক নীলভাবিতা আছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধি মিলাদুর রহমান মামুন তিনি জানাছেন সেখানকার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি জানেন যে উজানের ভারী বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে গত 4 দিন থেকে তিস্তার পানি বিপদসীমার উপরে এবং সেটি বাড়তে বাড়তে গত কাল রাত 12টায় নীলফামারী ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপদসীমার 55 সেন্টিমিটার উপরে ছিল গতকালকে কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে পানি যখন 55 সেন্টিমিটার উঠে ছিল তখন কিন্তু ব্যারেজটা একটা হুমকির মধ্যে পড়েছিল আর মাত্র 10 সেন্টিমিটার উঠলেই কিন্তু ব্যারেজটা একটা হুমকির মধ্যে পড়তো তবে দেখ শেষ রক্ষায় আসলে পানি আর বাড়েনি সেটি রক্ষা করা গেছে ব্যারেজের ফ্লাড বাইপাস আর কাটতে হয়নি তবে আমরা গতকাল থেকে দেখছি তিস্তার পানি কিন্তু আসলে এই যে এত উপরে এরপর কিন্তু যথেষ্ট স্রোত আছে কিন্তু তিস্তার পানি কিন্তু কাটছে না তিস্তার পানি গতকালকে পঞ্চান্ন সেন্টিমিটার উপরে ছিল রাতে এবং আজকে একটু আগে যখন আমরা কথা বললাম নীলফামারী ডালিয়া পয়েন্টে এখনও কিন্তু বিপদসীমার চুয়াল্লিশ সেন্টিমিটার উপরে রয়েছে করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সিএমপির গোয়েন্দা দক্ষিণ বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভোরে রাজধানীর রাজারবাগে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান সিএমপির মুখপাত্র ও গোয়েন্দা দক্ষিণ বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার মির্জা সাইম মাহমুদ জানান গত তেইশ জুন করোনা শনাক্ত হওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজারবাগে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে ভর্তি পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে নয় জুলাই তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় এবারে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় এক লাখ পঁচানব্বই হাজার মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মারা গেছেন তিন হাজার নয়শো ছাপ্পান্ন জন এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি তিরিশ লাখ ছাড়ালো আর মৃত্যু হয়েছে প্রায় পাঁচ লাখ একাত্তর হাজারের মানুষের যুক্তরাষ্ট্রে কমছে না করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা রোববার দেশটিতে নতুন করে সাড়ে আটান্ন হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তবে কমেছে মৃতের সংখ্যা সবশেষ একদিনে তিনশো আশি জন মারা গেছেন বিশ্বে প্রথমবারের মতো করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিনের হিউম্যান ট্রায়ালের সাফল্যের ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়া সম্প্রতি সেজেনো ফার্স্ট মস্কো স্টেট মেডিকেল ইউনিভার্সিটির পরিচালক ভাদিম তারাসব রাশিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা স্পুটনিক নিউজকে এ তথ্য জানিয়েছেন এ সময় করোনা প্রতিষেধক হিসেবে এটি বিশ্বের প্রথম ভ্যাকসিন বলে দাবি করেন তিনি দেশটির গামালে ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজি তৈরি এই ভ্যাকসিনের হিউম্যান ট্রায়াল শুরু হয় গত আঠারো জুন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায় এই ভ্যাকসিনটি বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য ভ্যাকসিনের মতোই নিরাপদ ট্রায়ালে অংশ নেওয়া স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম দলটিকে আগামী বুধবার ও দ্বিতীয় দলটিকে বিশ জুলাই ছেড়ে দেওয়া হবে এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ সমাপ্ত হিসাব বছরের শেয়ার হোল্ডারদের জন্য দশ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে সবশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে এক টাকা ষাট পয়সা আগের বছর ইপিএস ছিল এক টাকা একচল্লিশ পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে ১৯ টাকা পঞ্চাশ পয়সা আগামী বিশ সেপ্টেম্বর দুপুর বারোটায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট নয় আগস্ট এদিকে প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ষাট পয়সা আগের বছর যা ছিল চুয়ান্ন পয়সা একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সম্পদ মূল্য ছিল বিশ টাকা নয় পয়সা শেয়ার ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি পরিমাণ নিরূপণের লক্ষ্যে ব্যাক অফিস সার্ভারের তথ্য উপাত সংগ্রহ করেছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও সিডিবিএল এর সহযোগিতায় রাজধানী পুরনাপল্টনে বন্ধ থাকা ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের প্রধান কার্যালয় খুলে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় আরও কিছু কাজ রয়েছে যা পরে করা হবে বলে ডিবির কর্মকর্তারা জানান এ সময় গ্রেপ্তার হওয়া ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ কর্মচারী মোহাম্মদ মোবারক করিম উপস্থিত ছিলেন শেয়ার ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে হাউস ব্যবস্থাপনা 
পরিচালক সহ মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে পল্টন মডেল থানায় এ পর্যন্ত 17 টি মামলা দায়ের করেছেন বিনিয়োগকারীরা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে